दुपारची वेळ सकाळपासून सगळी धावपळ झाली दुपारपर्यंत मुलांना शाळेत सोडलं कामं झाली सगळी कामं झाली आणि आता सर्व कामं संपली आहेत आता करायचं काय तर चला थोड्या वेळ झोपून घेऊ म्हणजेच दुपारची झोप दुपारची झोप ही सर्वांना प्रिय असते आणि प्रत्येकाला ती हवी हवीशी वाटते रात्रीच्या झोपेपेक्षाही दुपारची झोप म्हणजे स्वर्गसुखासारखी असते असंही म्हणायला काही हरकत नाही प्रत्येक घरातील गृहिणी सकाळी पाच वाजल्यापासून ते दुपारपर्यंत सतत कामामध्ये असते आणि एवढं काम करून झाल्यावरती ती थकते आणि थकून झाल्यावर तिला काही प्रमाणामध्ये आराम पाहिजे असतो म्हणून ती एक दुपारची झोप घेते दुपारची झोप ही जर पंधरा मिनटं घेतली तर ठीक आहे पण ती झोप जर दोन तासासाठी झाली तीन तासासाठी झाली तर ती शरीराला घातक ठरू शकते तर आज आपण याच विषयावरती बोलणार आहोत ते म्हणजे दुपारची झोप दुपारची झोप जर घ्यायची झाली तर कशा पद्धतीमध्ये घ्या आणि दुपारची झोप जर जास्त प्रमाणात झाली तर शरीराला काय अपाय होऊ शकतो आणि कधी दुपारची झोप घेणं योग्य आहे आणि त्याचा शरीराला तुमचा कसा फायदा होऊ शकतो हे आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा सर्वात पहिलं आपण जाणून घेऊया की दुपारच्या झोपेने शरीरावरती काय दुष्परिणाम होतो ज्या वेळेला सर्दी होते किंवा घसा खराब होतो त्यावेळेला जसा आवाज येतो तसाच आवाज दुपारी झोपून उठल्यावर काही प्रमाणात आपला येतो त्याचं कारणच हे आहे की शरीरामध्ये कफाचं प्रमाण वाढलेलं असतं आणि त्यामुळेच तो आवाज तसा होतो म्हणून दुपारची झोप जर घ्यायची झाली तर जेवण घेऊ नका जेवण झाल्यावरती कधीही लगेच झोपणं अयोग्य असतं हे तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल पण विशेष म्हणजे दुपारच्या जेवणानंतर जर लगेच आपण झोप घेतली तर शरीरामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये कफ वाढतो म्हणजेच माझ्या अनुभवामध्ये असंही आहे की जी लोकं म्हणजेच ज्या लोकांना डायबिटीज झालेला आहे अशी लोक जर रोज दुपारची झोप घेत असतील तर त्यांच्या शरीरामध्ये कफाचं प्रमाण तर वाढतंच पण त्याचबरोबर त्यांची शुगरही वाढते आणि हेच ज्या वेळेला हेच डायबिटीसचे रुग्ण माझ्याकडे येतात आणि मी त्यांची दुपारची झोप बंद करायला सांगतो आणि ते ज्या वेळेला प्रामाणिकपणे दुपारची झोप बंद करतात त्यावेळेला त्यांच्या शुगरमध्ये सुद्धा प्रमाण कमी झालेलं असतं म्हणजेच रक्तातली साखरही काही प्रमाणामध्ये कमी झालेली असते फक्त दुपारची झोप न घेतल्यामुळे म्हणून दुपारी झोपणं हे खरं तर योग्य नाही आहे पण तुम्ही म्हणा की आम्हाला दुपारी झोपच येते आम्ही झोपल्याशिवाय काही करू शकत नाही कारण ज जर आम्ही दुपारी झोपलो नाही तर संध्याकाळ आमची चांगली जात नाही आणि संध्याकाळी आम्हाला ताजंतवाणं वाटत नाही म्हणून आम्हाला दुपारी झोपावंच लागतं चालेल तसंही झोपला तरीही चालणार आहे पण त्याला काही कंडिशन्स आहेत म्हणजे जर तुम्हाला दुपारी झोपण्याची आवश्यकता वाटत असेलच तर जेवणापूर्वी दुपारी झोपा आणि जेवणानंतर कधीही झोपू नका कितीही झोप आली तरीही जेवणानंतर झोपू नका झोपायचंच असेल समजा जर तुम्हाला दोन ते तीन तास झोपायचं असेल तर जेवणाच्या पूर्वी झोपा म्हणजे बऱ्याच वेळेला काही जणांची रात्रीची ड्युटी असते रात्री जागरण होते किंवा काही विद्यार्थी असतात ते रात्रभर जागून अभ्यास करतात ह्यांना जर दिवसा झोपण्याची गरज वाटत असेल तर जेवणापूर्वी झोपावं आणि त्यानंतरच जेवण करावं ह्याने होतं काय की शरीरामध्ये स्निग्धता वाढत नाही कफाचं प्रमाण वाढत नाही आणि शरीराला काही प्रमाणामध्ये फायदा पण होतो आणि अपायही होत नाही ज्यांचं वजन जास्त आहे आणि त्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांनी तर दुपारी चुकूनही झोपू नये दुपारीची झोप जर स्थूल व्यक्तींनी घेतली तर त्यांचं वजन अतिद्रुतगतीने वाढू शकतं आणि कधीच वजन कमी होणार नाही तर ज्या लोकांचं वजन दुपारी झोपण्यामुळे वाढलं आहे त्यांनी फक्त दुपारची झोप जरी कमी केली तरी सुद्धा त्यांचं वजन काही प्रमाणामध्ये कमी होईल आणि त्यांना ते वजन कमी झाल्यानंतर शरीरामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा हलकेपणा जाणवेल म्हणून जे स्थूल व्यक्ती आहेत जे माझा व्हिडिओ बघत आहेत त्यांनी दुपारी झोपणं स्ट्रिक्टली टाळावं आता आपण पाहूया दुपारी झोप जर घ्यायची झाली तर कुठले असे आजार आहेत ज्यामध्ये आपण दुपारची झोप घेतली तर आपल्याला फायदा होतो ज्या वेळेला आपल्याला वाटतं की आपण खूप अशक्त आहोत किंवा आपलं वजन खूप कमी आहे आणि वजन वाढवण्याची खूप गरज आहे अशा वेळेला किंवा अशा लोकांनी दुपारची झोप घेणं योग्य आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या लोकांना जुलाब झालेल्या आहेत किंवा ज्या लोकांना जास्त प्रमाणामध्ये 
मोशन लोत है अशा लोक जर दुपार जोप घी तर जुलाब का ही प्रमाण मधे बर होने की शक्यता जस कि ज्याला जास्त प्रमाण मधे जुलाब होता और शरीरा मधे वृक्षता वाड़ती शरीरा की ताकत वाढ़ा अपने दुपारी जोपण गरजे चतने शरीर वृक्षता कमी होते व जुलाब ही कमी होने की शक्यता ज्यादा को तुम्हार घर मधे ज कभी जुलाब जाए तर त्याला दुपार जोपना चा सल्ला दया त्याला दुपार एक चांगली दोन ते तीन तास जोप काड़ा सांगा त्याची जुलाब ताबड़ोब थांबून जाए पी जुलाब तत्पुरती आल तो फायदा हो शो जर ही जुलाब क्रॉनिक अल मे खूब जुनी अल तो कदाचित ये फायदा होना नहीं पर ही जुलाब सीजनल अल कि बाहरच का ही खराब खाउन जाए तो यदा चांगला हो शो एवड सग संगन ही जर तुम्हारा वाटत अल कि नहीं आम दुपारी जोपाइच है तैयारशिवा आम जमना नहीं तो आयुर्वेदा त्याची ही मुभा दिल्ली है पन ते कर एक विशिष्ट पद्धत है तेला वाम कुक्षी मनत डाव्या कुशी वी डोक खाली ठेन मजे उशी न घता डाव्या कुशी वी जर जोपला एक थोड़ीसी एक जोप घी पंद्रह वीस मिनटा की तो तुम्हार शरीरा फायदा हो दूसरी गोष जर जोपाइच अल तो एखाद आराम खुर्ची में बसा पंद्रह वीस मिनटा सा एक छोटी सी जोप घया ती घ ही तुम्हारा चांगल प्रमाण मे फ्रेश वाटू शकत आी जर दुपार जोप तुम्हें घी तो तुम्हार शरीर में जास्त प्रमाण कफ ही वाड़ नहीं आक्षता ही वाड़ नहीं बैलेंस रा शरीरा का ही अपाय ही हो रहा नहीं जर दुपार जोपाइच अल तो आराम खुर्ची वी बसन कि डाव्या कुशी वी जोपन तुम्हें पंद्रह वीस मिनटा सारखी जोप घे शकता तो आज आप दुपार की जोप योग्य कि अयोग्य घायल तो कभी घायसी कशा पद्धति घायी कुछ आजारा घायसी तुम्हार महतीम जर को कि जे दर रोज दुपारी जोपत है तर तो हा वीडियो नक्की शेयर करा मे दुपारी जास्त प्रमाण में जोपल तो क्या त्रास हो ही समझे हा वीडियो तुम्हारा आवड़ा अल तो नक्की कमेंट करा शेयर करा और लाइक ही करा तो स्वस्थ रहा मस्त रहा